Hi, hello, namaste, good morning, good afternoon and good evening, my dear mamas and mommies. Telar and the mama karikramani ki swagatam. So swagatam, agha megha la me da mamo jese do. Atu chandra ni me da chandrayaan 3 adugu bitti indi. Itu telar and the mama lo mama mahesh and mate. Yes, mutan ke te rindu land hai paya. अगर चंद्रयान थ्री लैंडी इकड़ मैंड ओके अंड मुझे दाने कोस कष्ट शास्त्रवे अंदर की कंग्राचुलेषन गल तो ये टीवी ानल ये रेडियो ानल ये यूट्यूब ानल मैते इदे राज्यू इन एवरी नोट विना एम चेसा इंतक इंका मन की सतोष यी कदा अंदमे जय हो भारत शतमान भवती शास्त्र विज्ञान परणति भारत इसोपन जय हो ओम तत्स ओ निरीक्षण को संवसर तरवा फल निरीक्षण प्रयत्न पटुदल एकाग्रता डेफिट फलिस्ताई यते चाला सेफ एवरू अटे चंद्रुन मीद की राकेट पंप कदा ने वाला डोर इलाको किटकील पेको नवे चंदमा अकोनी राकेट नी दी रा इपड़ ऊपर पीलचुक अदे लैंडी मार्न मार्न काल वो अब इला कल्लू उन्न हलो मन निद्रम हलो ने चंद्रयान माला रात्रि गुरी अटे रात्रि मत ना कल में एवर रेदी निजें अंत यह चंद्रयान गे चंद्रयान गे चंद्रयान गे तेलार लेवे हलो ने चंद्रयान माला दिबक कदल मत एवर माला ने सारो चंद्रयान ओ चंद्रेवा अवन सर चंद्रेन मोटर प्राब्लम इच्छी रेजल मोटर बाले आये का तुंदर अंटे ओ ना आयना चंद्रयान का चंद्रयान का पैन का सो आधा मन को अन्ट बट विजयी एम सतोषमी गूज बॉम्स डे अन्ट का बामल का टपाकास का इकड़ते तक बट नारत् सैड चला 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 इकड़ो एम एल को एम पी को लेकिन भारत इंडिया पाकिस्तान मैच गेलो लेको ओडिपोतना एदो विधा तप अभी टपाकास का उठर कदा टपास इलां टाइम मैं सैलब्रेटे असल ऐक्चुअल दीपावली रोज कड़पड़ते इंका ब्रह्मांड उ चंद्रयान थ्री सक्स आ चंद्रयान थ्री चंद्रयान टू फेल मन प्रधानमंत्री मोदी गार आये रामगार दरतीकोनी कौगल को आये एंटे ओदारचि आय आय ईप अला 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 कम का एम का डेफ ओटमी वे विजय नवेन टेन पड़को नवे बाधपड़को पोते पोनी प्रती फेल्यूर् डेफ सक्स तारकण नवे बाधपड़ बिड अंजे आये मन प्रधान कौगल को आये कीर पेटी अपटी चीफ आये पेर पे शिवन अट शिव ओदारचार सो कह चर लिखिस्ट नागे शास्त्रवे कष्ट ने साकार दी तो देश संबरा मिन्नटाई 
ప్రపంచ దేశాలు సైతం అవాక్ అయ్యేలా దక్షిణ ధ్రువంపై దిగి భారత్ చరిత్ర సృష్టించింది ఇంతకంటే ఇంకా మనకి ఏం కావాలి నాకు నాకు రెండు రోజుల నుంచి వెళ్ళి ఒళ్ళంతా పులకరింతా ఎప్పుడు అడుగు పెడుతుందా ఎప్పుడు అడుగు పెడుతుందా అని చెప్పేసి నేను మా బేబీ కోసం కూడా అట్లా ఎదురు చూడలేదు కానీ అంత బాగా సక్సెస్ అయిపోయింది ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా చాలా అరే ఇండియా అంటే ఏమో అనుకున్నాం బాయ్ మొన్నటి వరకు సర్ మై నమ్ ఈజ్ మహేష్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఇండియా ఓ ఇండియా ఓకే ఐ థింక్ యూ గైస్ ఆర్ ఫీల్డ్ ఇన్ చంద్ర యాన్ టు రైట్ yeah of course sir ipudu where are you from i am from india sir chandrayaan 3 oh chandrayaan 3 fantastic fantastic so manu chaala garbhanga undalsinatundi roju idi sweet unte sweet tinandi sweet ledu ma intla chakra undi anna kuda chakra kaasta bukkandi em kaadu sugar gigar anta kuda em kaadu chakka ga chakkar diskelli le ante sweet unte mi ayanaku ఇవ్వండి స్వీట్ తినండి అని ఇవ్వండి ఎందుకు స్వీటు అంటాడు అంటే లేదంటే ఆయన కన్ఫ్యూజ్లో హ్యాపీ బర్త్డే మర్చిపోయారు నేను హ్యాపీ బర్త్డే కాదండి ఈరోజు అరే మన మ్యారేజ్ డే ఉంది కదా సారీ హ్యాపీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ అది కూడా కాదండి మరి ఏది బాబుది పాపది ఏమన్నా బర్త్డేనా అది కూడా కాదండి మరి ఏంటి నాకు ఎందుకు స్వీట్ ఇస్తున్నావు చంద్రయాన్ త్రీ సక్సెస్ అయింది కదండి ఓ అద్ద అలా సెలబ్రేట్ చేసుకోండి ప్రతి ఒక్కరు కూడా చూడండి అసలు యాక్చువల్గా వీడియోస్ ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి చంద్రుని మీద ఎలా అడుగుపెట్టారు నీల్ ఆర్మ్ స్ట్రాంగ్ ఆయన ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉంటే అక్కడ అడుగుపెట్టాలండి మొత్తానికైతే ఆయన అడుగుపెట్టేశాడు దాని తర్వాత రష్యా వాళ్ళది లూనార్ ఏదో పోయింది అది లూజ్నార్ అది ఇట్స్ నాట్ లూనార్ బట్ మనది సక్సెస్ అయిపోయింది సంతోషం ఇప్పుడు ఇక మనం ఎవరి మీదే డిపెండ్ కావాల్సిన అవసరం లేదు మన జీపీఏ సిస్టమ్స్ మనకు వస్తాయి ఓకే అండ్ మనకు కావాల్సినటువంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ మనకు వచ్చేస్తాయి ఆ చంద్రుని మీద హీలియము ఈ ఖనిజ లవణాలు అంటే అక్కడ మట్టితో అలాగే నీటితో గడ్డ కట్టుకుపోయినటువంటి లవణాలు ఖనిజ లవణాలు లభిస్తాయి అంట హీలియం కనుక దొరికింది అనుకో ఇక చాలా అసలు సూపర్ ఎందుకంటే హీలియం బ్యాటరీస్ తయారు చేస్తున్నారు కదా అక్కడి నుంచి మనలో వచ్చేటప్పుడు ఎక్కువ తీసుకొచ్చారనుకో మంచిగా కాలుష్యం లేకుండా చక్కగా మనకు బన్నులు ఉంటాయి మన జీపీఏ సిస్టమ్ మనం మెరుగుపరచుకోవచ్చు అండ్ ఇంకా ఎన్నో లాభాలు ఉన్నాయి అండ్ అలాగే ఆయన స్పేస్ ఎక్స్ అని పెట్టేశాడు మనము చలిగ ఇండియన్ ఎక్సో లేకుంటే సూపర్ ఎక్స్ప్రెస్సో లేకుంటే ఇంకేదో పెట్టేసి పెద్ద పెద్ద ఎంట్రప్రీనియర్స్ ఉంటారు ఆయన వాళ్ళ ఆవిడ ఎప్పటి నుంచి అంటాడు నీకు చందమామని చూపెడతాను నీకు చందమామని చూపెడతాను అని చెప్పేసి నా అటువంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు హలో అమ్మ నీకు చందమామని చూపెడతా అని చెప్పేసి అద్దం తీసుకొచ్చి అద్దం ముందు అంటే మా అటువంటి మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ మేము ఏం చేస్తాము అద్దం తీసుకొచ్చి నీకు చంద్రుని చూపెడతా అంటే చూపెట్టవా చూపెట్టవా అని చూడు ఒకసారి అద్దంలో చూసావు చందమామ నీకంటే అందంగా ఏమి ఉండదు నువ్వే అందంగా ఉంటావు అని మేము అట్లా చెప్పుకుంటాం కానీ డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారు చక్కగా చందమామ పైకి తీసుకెళ్ళి అక్కడ చక్కగా అక్కడ తీసుకెళ్ళి అవి చూపించేసి చందమామ మీద అడుగు పెట్టాము అంతకంటే జీవితంలో ఇంకా అంతకంటే ఇంకేం కావాలండి వాళ్ళు చూసిందే ఒక పది నిమిషాలు అయితే చ వచ్చి ఓ పది గంటలు చెప్తారు ఫ్రెండ్స్ అందరికీ అలాగే స్పేస్ టూరిజం స్టార్ట్ అయిపోద్ది ఒక్కొక్కరి దగ్గర కోట్లు తీసుకోవచ్చు అప్పుడు మనకు ఆర్థిక వ్యవస్థ బలపడుతుంది అప్పుడు ఇంకా సంతోషమే కదా కొద్ది రోజుల తర్వాత అది తక్కువైపోద్ది అప్పుడు అందరికీ కూడా అందుబాటు ధరల్లో చక్కగా మహేష్ గారు ఎక్కడ వెళ్తున్నారండి చంద్రుని మీ దగ్గరికి వెళ్తున్నారండి అవునా చంద్రుని మీ దగ్గరికి ఎంత అదృష్టవంతులు సార్ మీరు నిజంగా కూడా వెళ్ళిరండి సార్ వెళ్ళిరండి అలా చంద్రుని మీదకి వెళ్ళి రావచ్చు ఎన్నో రకాల లాభాలు ఉన్నాయి ఆ లాభాలన్నీ వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మరి భారత శాస్త్రవేత్తలు రాత్రి అనక పగలనక కష్టపడి వాళ్ళ శాలరీ ఎంత అండి మీతో పోల్చుకుంటే చాలా తక్కువ ఒక్కొక్కరికి రెండు లక్షలు మూడు లక్షలు నాలుగు లక్షలు ఐదు లక్షలు ఆరు లక్షలు మహా అంటే పది లక్షలు కావచ్చు మీరు ఎంతకంటే ఎక్కువ సంపాదిస్తున్నారు బట్ భారత ప్ర భారత కోసం అంటే మన భారతదేశానికి వాళ్ళు పడ్డటువంటి ఆ కష్టాలు ఆ కన్నీళ్ళు ఆ అవమానాలు వాటన్నిటిని అధిగమించి ఈరోజు సక్సెస్ సాధించారు కదా రండి 
మనం అందరం వాళ్ళకు కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్దాం ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్దాం జై హో భారత్ అని చెప్దాం అందరు కూడా కాల్ చేసి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి కాల్ చేసి చక్కగా మనం సెలబ్రేట్ చేసుకునే ప్రయత్నించేద్దాం అలాగే ఈరోజు మనం తీసుకున్నటువంటి టాపిక్ ఏంటంటే ఇప్పుడు చంద్రుని మీద చంద్రయాంత్రి అడుగుపెట్టింది కదా ఇప్పటివరకు చంద్రుని మీద వచ్చినటువంటి సినిమాలు ఏంటి దాని గురించి మనం టాపిక్ మాట్లాడదాం మనతో మాట్లాడడానికి జయ గారు సిద్ధంగా ఉన్నారు అండ్ అలాగే వీరేంద్ర గారు సిద్ధంగా ఉన్నారు అండ్ అలాగే తల్లా రవీంద్ర గారు ప్రేమతో గుడ్ మార్నింగ్ అని చెప్పేసి అన్నారు మామా గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ మామా ముందుగా లేడీస్ ఫస్ట్ కాబట్టి వీరేంద్రతో మాట్లాడదాం వీరేంద్ర నమస్తే అంటే నువ్వు హౌ మచ్ యూ ఆర్ అలర్ట్ అని చెక్ చేస్తున్నావు నేను స్పేస్ మీదకి వెళ్ళి వచ్చిన అంత మాత్రం నేను ఇండియా మర్చిపోలేదు మామా అంతేనా అంతే మామా ఎలా అనిపించింది ఆ బ్యూటిఫుల్ మూమెంట్స్ మీకు అంటే నాకు చూడండి నాకు యుఎస్ నుండి ఒక ఫ్రెండ్ పంపించేసి మామా కంగ్రాచులేషన్స్ అని పెట్టాడు అనమాట మామా నేను ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాను అంటే మన లైవ్ లో మన లైవ్ లో వింజా గారు లైవ్ అప్డేట్స్ ఇస్తున్నారు నేను ఆల్రెడీ టీవీలో చూస్తున్నా రెండు వందల మీటర్లు అప్ టు రెండు వందల మీటర్ల నుంచి యాభై మీటర్ లోకి వచ్చింది నా లైన్ కలిసింది ఫస్ట్ మన రేడియో ద్వారాగా అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చింది నేను వింధ్యా గారు ఫెంటాస్టిక్ మామా యు డన్ గుడ్ జాబ్ మామా వింధ్యా గారు అండ్ వీరేంద్ర గారు ఇప్పుడు పదిహేడు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది ఇప్పుడు పదహారు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది ఇప్పుడు పద్నాలుగు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది ఇప్పుడు పది కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది ఇప్పుడు రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది మాకు ఈ మరుపురాన్ అంటే ఈ గడీలు అనమాట మరుపురాన్ గడీలు ఇప్పుడు ప్రపంచానికి మనం ఏం చెప్పాలంటే పూర్వం ఎప్పుడో సూర్యుడు అస్తమించిన ప్రపంచాన్ని వేయలేరు అని చెప్పడం కాదు మొత్తం ఖగోళాన్ని మనం వెళ్తున్నాం అని చెప్పి మీ షో ద్వారా ఇప్పుడు మనం జెండా ఎగిరేసాం అక్కడ ఎగ్జాక్ట్లీ మా ఎగ్జాక్ట్లీ కాబట్టి మన మన మెత్తా శక్తికి ఏమి ఎక్కడా డోకా లేదు ఎప్పుడో తులసిదాస్ గారు ఏనాడో రాశాడు హనుమాన్ చాలీసాలో ఇంత దూరం ఉంటది దాన్ని మనం పేదల రూపంలో తీసుకున్నాం దాన్ని ఎపరిమిక్స్ లాగ లాగరదెమ్లోకి మార్చుకున్నాం ప్రతి అంగుళాన్ని మనం పిన్ పాయింట్ తో సహా కొలిచాం ఏ వేగంతో వెళ్ళొచ్చు ఎన్ని క్షణాల్లో వెళ్ళొచ్చు ఇప్పుడు ప్రత్యక్షంగా ప్రపంచానికి చాటి చెప్పాం ప్రాక్టికల్ గా కరెక్ట్ మా చాలా బాగా చెప్పారు మా మీరు నిజంగా కూడా అండ్ అలాగే మనకు ఎవరో వచ్చారు సుగనశ్రీ గారు నమస్కారం మేడం నేను చాలా చాలా బాగున్నానండి ఇప్పుడు చంద్రయాన్ త్రీ మీద చంద్రుడిని ల్యాండ్ చంద్రుడు ల్యాండ్ అయిందట మేడం మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు చంద్రయాన్ త్రీ మీద చంద్రుడు ల్యాండ్ అయితే మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు అంటున్నా చంద్రయాన్ త్రీ మీద చంద్రుడు ల్యాండ్ అయితే మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు ఇనపడతలేదా ఇప్పుడు మీరు నిజంగా మీ నేల మీ నెల్లూరు శ్రీహరికోట ఎంత పుణ్యం చేసుకుంది ఎంత అదృష్టం చేసుకుంది యా మళ్ళీ చేయండి అంటే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎంత సంతోషం ఎంత ఆనందం మా నిజంగా కూడా సగం వాటా ఇవ్వాలి అవునా నాకెందుకు మామా నేను కూడా మామానే అంటే నా మీనే దిగిందంటే చంద్రయాన్ త్రీ ఇప్పుడు దక్షిణ ధ్రువం అంటే నా బాడీలో దక్షిణ ధ్రువం ఎక్కడ మావా మీరు ప్యాంట్ చీలమండల దాకా కట్టుకుంటారు కదా అరికాల కింద మావా దక్షిణ ధ్రువం అవునా భరిస్తాను ఇప్పుడు నా లోన ఎన్నో ఖనిజ సంపదలు ఉన్నాయి మా నన్ను చెప్పని నేను మీకు ఇస్తా అనట్లేదు మావా ఓకే 
ఆ మరకత మానిచ్చాలి అవన్నీ ఉంటుంది మామ అసలు మీరు హెయిర్ కటింగ్ కూడా చేసుకోవద్దు మామ ఇక్కడ నుంచి హెయిర్ కటింగ్ చేసుకోవద్దా చేసుకోవద్దు అలాగే ఉండండి ఎందుకంటే మళ్ళీ మిల్లీమీటర్ వైజ్ ఏదైనా తగ్గింది అనుకోండి గణ పరిమాణం తగ్గినా మీ యొక్క ఏంటంటే ప్రదక్షిణ తగ్గినా ఏదైనా తేడాలు వచ్చినా మళ్ళీ మేము దాన్ని కంట్రోల్ చేయలేం ఓకే మీ మీద కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ ఒక్క నిమిషం ఉండండి హలో హలో మామా ఒక్క నిమిషం లైన్ లో ఉండండి మీరు ఒకసారి మాట్లాడండి మీరు హాయ్ మా హాయ్ హలో ఒక్క నిమిషం ఇప్పుడు మాట్లాడండి హాయ్ మా హాయ్ హలో ఎలా ఉన్నారు సుగుణశ్రీ గారు మీరు మాట్లాడండి హలో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుందాం మీరేమో చందమామ మీద వచ్చినటువంటి పాటలు చెప్పండి ఆయననేమో చందమామ మీద వచ్చినటువంటి సినిమాలు చెప్తాడు రెడీయా చెప్పండి అమ్మా ఇప్పటి వరకు చందమామ మీద వచ్చినటువంటి పాటలు ఒక రెండు మూడు చెప్పండి అమ్మా త్రివేణల నుంచి చందమామ రావే ఆ పాట మామ ఓకే ఎప్పుడన్నా మీ అమ్మగారు వాడారా ఆ పాట చందమామ రావే జాబిల్లి రావే అవి ఇంక చిన్నప్పుడు అంతా పాడుకుంటానే ఉంటాం కదా మా అమ్మలు పాడతారు మా పిల్లలకు కూడా పాడతాం కదా మా పాడాం కదా మా చదువుకునేటప్పుడు నేర్చుకునేటప్పుడు పాడాము ఓకే ఫస్ట్ ఒకటి రెండు క్లాసుల్లో అప్పట్లో అయితే ఆ పాటలే కదా మా ఉంటున్నాయి అవును ఇంకా ఇంకోటి వచ్చి అల్లూరు సీతామరా పాట ఉంది కదా మామ ఏంటది బానే కష్టపడ్డారు ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి మా సినిమాలు మామా మాకైతే బాగా గర్వంగా ఉంది మామా ఎందుకంటే నెల్లూరు నుంచి మా జిల్లా నుంచే రాకెట్ వెళ్ళింది కదా మామా చంద్రయ్య అవునండి అవును మనందరి గర్వ కారణం అయితే మాకు ఇంకా గర్వ కారణం మామా దగ్గరలో ఉన్నాం కాబట్టి కరెక్ట్ కరెక్ట్ నేను ఎప్పుడు నెల్లూరు వస్తే నేను తీసుకెళ్తానండి ఎక్కడికి లోపలికి మీరు వస్తే పంపిస్తారేమో మామా మాకైతే అంత అవకాశం లేదు బయట దూరం నుంచి చూడొచ్చు మామా మేము రాకెట్ వదలుతారు కదా అవును అప్పుడు కొంచెం దూరం నుంచి చూడొచ్చు మామా మేము లోపలికైతే రానీరు అవునా అయ్యో మరి ఎట్లా మనం వాళ్ళు అక్కడ పోవాలి కదా అక్కడ పోవాలంటే మామూలు టైంలో అయితే వెళ్ళొచ్చు మామ పర్మిషన్ అంటే ఓకే రాకెట్ వదిలే టైంలో అయితే సెలబ్రిటీలకు కూడా అవకాశం లేదు మామ అందరూ బయట నుంచి ఉండాల్సిందే అవునా అయితే అంత దూరం వచ్చి వేస్ట్ అంటారు మీరు రాకెట్ వదిలే టైం కాకుండా మిగతా టైంలో రావచ్చు మామ ఓకే ఓకే ఈ తొంగి తొంగి చూడమాకే చందమామ అనే అది ఏ మూవీలో ఉంది మామ చందమామ మీద ఒక మంచి పాట చెప్పండి మామా వేద్దాము రాబోయి చందమామ ఒక్కసారి వస్తుంది అంతే మామ ఒకసారి వస్తే చాలు తెట్ మా మనకి దొరికింది ఒక అద్భుతమైనటువంటి పాట దొరికింది ఆ పాట మీ ఇద్దరు డెడికేట్ చేస్తున్నా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సుగ్రీ గారు అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ యా ఫెంటాస్టిక్ మామా సో చూసారు కదండి ఎంతమంది కంగ్రాచులేషన్స్ చెబుతూ ఉన్నారు ఓకే చందమామ మీద పాటలు మనం ఈరోజు మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను మీకు చందమామ మీద పాటలు ఏ పాటలు ఒకసారి మాకు చెప్పే ప్రయత్నించండి చూద్దాం అలాగే చందమామ మీద సినిమాలు కూడా మనం మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం హలో హలో హాయ్ నమస్తే హలో నమస్తే అండి సార్ నేనండి జయాన్ని జయహో అందాం అనుకున్నాను ఫస్ట్ నా కాల్ తీసుకుంటే నేను కాదండి 
చంద్రయ్యను మాట్లాడుతున్నాను అన్నారు కదా తమాషాగా నేను జయహోన్ మాట్లాడుతున్నాను అందాం అనుకున్నా అని చెప్పేసి అనేసారు అందాం అనుకున్నా అని చెప్పేసి అనేసారు మీరు అయితే ఇప్పుడే అందరిన బ్రేకింగ్ న్యూస్ ఏంటంటే చంద్రునిపై ల్యాండింగ్ తో సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించామని చెప్పేసి ప్రధాని మోదీ అన్నారు ఆయన తెలుగులో చందమామ అని పలికారట సో ప్రయోగం విజయవంతమై ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలను దేశ ప్రజలను ఉద్దేశించి ఆయన మాట్లాడుతున్నారనమాట చంద్రుని చేరుకోవడం నవభారత విజయం అని చెప్పేసి అలాగే నూట నలభై కోట్ల భారతీయుల గెలుపు అని చెప్పేసి అన్నారు ఆయన ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు చంద్రయాన్ త్రీ విజయంతో తన జీవితం ధన్యమైంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు అబ్సల్యూట్లీ ఆయనది కరెక్టే కానీ నూట నలభై కోట్ల మంది ఆకాంక్ష మరి ఈరోజు సక్సెస్ అయిపోయింది ప్రయోగం సక్సెస్ అవడంతో యుఎస్ఏ యుఎస్ఎస్ఆర్ చైనా సరసన భారత్ నిలిచింది చాలా మంది హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు ఏ ఇంట్లో చూసినా కూడా దీని గురించే మాట్లాడుకుంటున్నారు సో మొత్తానికి అయితే లాస్ట్ టైంలో కొంచెం వాళ్ళు దిశ ఏదో చేంజ్ చేశారు అప్పుడు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయింది అరే ఎట్లా ఏంది అని చెప్పేసి అయితే దీన్ని స్కూల్ ఇప్పుడు స్కూళ్ళల్లో డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్ అని పెడుతున్నారండి వాళ్ళకి చక్కగా ఇంటర్నెట్ ఇస్తున్నారు నెలకు ఐదు వందలు ఇంటర్నెట్ ద్వారా మనకి ఇస్రో నుంచి వెళ్ళి లైవ్ వచ్చేసింది ఆ లైవ్ని స్కూల్లో పిల్లలకు చూపెడుతున్నారండి ఎంత గొప్ప మార్పు నిజంగా కూడా కదా అదే ఒకప్పుడు ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ వచ్చినట్టు ఇప్పుడు టెక్నాలజికల్ రెవల్యూషన్ ఇంకా పైన సైంటిఫిక్ రెవల్యూషన్ అంటారా దీన్ని ఇది ఇది సైంటిఫిక్ రెవల్యూషనే కదమ్మా అవునవును అది అదే అంటే సైన్స్ కి టెక్నాలజీకి కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతా ఉంటాను నేను అందుకనే యా సైన్స్ కి టెక్నాలజీకి అంటే అలా కాదు అలా కాదండి మీలాంటి వాళ్ళతో నేను ఒక డౌట్ క్లారిఫై చేసుకున్నానుకో అది అట్లా ఉంటది చంద్రయాన్ మీద ఇప్పుడు అది ఎలా స్థిరంగా ఉందో నా మైండ్ లో కూడా స్థిరంగా ఉంటది అనమాట కరెక్ట్ అండి అయితే ఈ చంద్రయాన్ మన ఆ మట్టిలో ఉన్నటువంటి నీటి జాడల్ని గుర్తిస్తే మనం ఆ నీటితోటి అక్కడ ఆక్సిజన్ తయారు చేసుకుని మనకు కావలసినటువంటి పరిస్థితులన్నీ అక్కడ సృష్టించుకోవచ్చు అనమాట జస్ట్ అక్కడ వాటర్ ఉంటే చాలు అండ్ అలాగే చంద్రుడి పైన అంతరిక్ష ప్రయోగాలతో పాటు ఇతర ప్రయోగాలను చేపట్టేందుకు కూడా మనం ఆక్సిజన్ వాడుకోవచ్చు అనమాట సో ఇంకా చాలా అంటే చాలా లాభాలు ఉన్నాయండి మనం మాట్లాడుకుందాం దాని గురించి ఓకే అండ్ చంద్రుని మీద వచ్చినటువంటి సినిమా ఒకటి గుర్తు చేయండి చంద్రుడు <laughs> 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 భారత ప్రధాన మంత్రి ఆయన చందమామా అని చెప్పేసి తెలుగులో మాట్లాడారు జయ గారు మరి ఆయన నోట చందమామా అనేది చందమామలో మామ ఉన్నాడా ఎట్లా ఎట్లా ఉన్నాడండి ఓ మామ అంటే నేనే అంటారు అంతేనా అంటే షోలో మీరు పిలిచినప్పుడు వాళ్ళు మిమ్మల్ని పిలిచినప్పుడు అనమాట అయితే ఒక మాట మామూలుగా పాటలు పాను కానీ చెప్తాను ఇంకోటి కూడా లాస్ట్ లో చెప్తా ఆటో డ్రైవర్ లో చందమామ చందమామ అని పాటుంటుంది మెల్లగా వస్తుంది అదే మెలోడీ టైప్ మీరు అనుకున్నట్టే రెండోది అది అది వేరే సినిమా శ్రీకాంత్ కాదు కానీ ఆ సినిమా మర్చిపోయాను నేను పేరు నా రేగుముల్లోలే నాటు చిన్నది ఆ పాట మీకు తెలిసే ఉంటది డెఫినెట్ గా లేదండి రేగుముల్లో నాటు చిన్నది అది శివబాలాది నవనీత్ అనుకుంటా సర్లేండి ఎవరైతే ఏంటి ఎన్నో అనుకుంటాం ఏది అవ్వట్లేదు ఇక్కడ 
ఇంకొకటి చెప్తాను ఓకే ఆ పాట ప్లే చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను థ్యాంక్ యూ విజయ్ థ్యాంక్ యూ చెప్పండి లాస్ట్ లో కాయగూర గురించి నేను చెప్తారు కదా అంటే చందమామ గురించి చెప్పినప్పుడు కాయగూర గురించి చెప్పాలో వద్దా పోనీ రేపు చెప్తాను కాయగూర గురించి చెప్పండి అమ్మా దేని దానికే ఉంటుంది ఓకే అంటే మనల్ని తిడుతూ గౌరవ గౌరవించే కాయగూర ఏంటో మీకు చెప్పగలరా నేనే చెప్పాలా మనల్ని తిడుతూ గౌరవించే కాయగూర ఏంటి అని అడుగుదాం ఫస్ట్ రేడియోలో ఆ వెజిటేబుల్ ప్రశ్నిస్తుంది తిడుతూ ఉంది గౌరవిస్తూ ఉంటుంది మూడు ఉంటాయి అందులో నమస్తే అండి నమస్తే బాయ్ అంటారు ఇప్పుడు నన్ను బాయ్ పట్టుకొని మళ్ళా బాయ్ అని అవసరమా ఓకే ఒక కాయగూర ఉంటుంది ఫస్ట్ ప్రశ్నిస్తుంది తర్వాత తిడుతుంది తర్వాత గౌరవిస్తుంది ఇంతకీ ఏంటా కాయగూర చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే రవీంద్ర భారతి వేదికగా మూడు రోజుల పాటు నిర్వహించినటువంటి టూ హండ్రెడ్ మిలియన్ సంవత్సరాల శిలజాల ప్రదర్శన బుధవారం ప్రారంభమైంది కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం జీవించినటువంటి డైనోసార్ల వంటి అరుదైన జీవాలు తెలంగాణ నేలపై మనుగడను సాగించాయని చెప్పేసి పరిశోధనల్లో వెల్లడైంది పలు ప్రాంతాల్లో లభ్యమైనటువంటి ఫాసిల్స్ ఉంటాయి కదండి శిలాజాలు దీనికి నిదర్శనం అని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట మరి రవీంద్ర భారత్లో రెండు వందల మిలియన్ ఏళ్ళ శిలాజాలు ఉండడం అంటే మామూలు విషయం కాదు ఓకే అండ్ అలాగే ఇక మిగతా విషయాలు మనం చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఒక వెజిటేబుల్ ఉంది ఆ వెజిటేబుల్ ప్రశ్నిస్తుంది తిడుతుంది గౌరవిస్తుంది తెలిస్తే నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేయండి ఎస్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ మీ నంబర్ వన్ పైసలు తీసుకున్నావా ఎన్ని పొగిన్నందుకు డబ్బులు ఇచ్చాను కదమ్మా ఈ సాలుగా పదివేలే ఉన్నాయి నా దగ్గర ఇప్పుడు సడన్గా ఉన్నట్టుండి పదిహేను వేలు అడిగితే ఎట్లా మన డీల్ పదివేలకు మాట్లాడుకున్నావు నా గురించి కాస్త మంచిగా పన్నాను చెప్పేసి ఓకే ఇంతకీ మీకు డౌట్ రావచ్చు చంద్రయాన్ అని చెప్పేసి దీనికి పేరు ఎవరు పెట్టారు మావా అసలు ఏంటి ఆ పేరు ఎందుకు పెట్టారని చెప్పేసి మీరు జనరల్గా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు చంద్రయాన్ పేరుపై ఆసక్తికర విషయం అక్కడ వెలుగులోకి వచ్చిందన్నమాట పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో ఇస్రో చైర్మన్గా ఉన్నటువంటి కస్తూరి రంగన్ ఈ లూనార్ మిషన్కు అనుమతి కోసం నాటి ప్రధాని అటల్ బిహారీ వాజ్పేయిని కలిశారట అయితే వాజ్పేయి గారు ఈ ప్రయోగానికి మనము సోమయాన్ అని చెప్పేసి నేను పేరు పెట్టాలని చెప్పేసి అనుకుంటున్నానండి మీరు ఏమన్నా సజెస్ట్ చేస్తారా అనగానే ఆయన ముందే ఒక పెద్ద కవి చంద్రుడి మీద కదా అందుకోసం అని చెప్పేసి చంద్రయాన్ అని పేరు పెడితే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి చెప్పారట ఇక అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అందరూ ఏ క్యావరే మామ సోమయాన్ని కాల్కే చంద్రయాన్ లాగా క్యా ఆమె మామ ప్రధానమంత్రి ఇలా చెప్పారు సోమయాన్ అనేది బాగాలేదట అది చంద్రయాన్ అని పెడితే బాగుంటుంది ఎందుకంటే చంద్రుడి మీదకి వెళ్తుంది కాబట్టి చంద్రయాన్ అని పెడితే బాగుంటుంది సోమయ్య దగ్గర పెట్టేటప్పుడు సోమయ్య అని లేకుంటే మా ఊరి పేరు సోమవారం శ్రీహరి కోట నుండి వదిలి పెడితే చక్కగా మా ఊరికి వస్తుంది చక్క 
ఇంకా మా బావి దగ్గర నదిగా అయితే దీనికి అటల్ బిహార్ వాజ్పేయి గారు ఏ సోమయానం తీసేసి చంద్రయానం అని చెప్పేసి అటల్ బిహార్ వాజ్పేయి గారు పెట్టారట ఇప్పుడు ఆ మహానుభావుడు అంత మంచి పేరు పెట్టారు కాబట్టి ఈరోజు సక్సెస్ అయ్యి పేరు పెట్టడం కూడా చాలా గ్రేట్ అండి ఈ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో పేరు పెట్టేటప్పుడు కూడా చాలా సందిగ్ధం ఎలా పెడదాము ఏ పేరు పెడదాము ఏంటి అని చెప్పేసి లాస్ట్కు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అని చెప్పేసి పెట్టామన్నమాట అట్లా యా మనతో మాట్లాడడానికి ఎవరో రెడీగా ఉన్నారు మాట్లాడేద్దాం హలో హలో సార్ హాయ్ మ్యామ్ ఎలా ఉన్నారు సూపర్ మీ ముందుగా మీకు శుభాకాంక్షలు అండి ఓకే సో చంద్రుడి మీద ఏమైనా పాట పాడతారా చంద్రుడు కనబడలేదని వెన్నెలా వేరే చోటుకు వెళుతుందా వేరే చోటుకు వెళుతుందా మధుపం క తన మందార మధుపం అలాగని తన మంద మకరందాన్ని మందారం వేరే తుమ్మెదకు అందిస్తుందా ఇలా ఉండదు ఒక పాట ఓకే బాగుందండి సంతోషం అండ్ అలాగే ఈరోజు మనం ఒక రెండు ప్రపంచంలో అరే ఆ పిల్లోడు చెస్లో గెలిచిందా ఏంది నాకు ఎవరైనా అప్డేట్ ఇస్తారండి ఆ పిల్లోడిది అప్డేట్ ఏం లేదు మనం అంటే భారతదేశానికి ఇది ఒక గొప్ప రోజు అని చెప్పేసి మనం చెప్పవచ్చు ఎందుకంటే ప్రపంచం అంతా కూడా భారత్కు జై కొట్టే ఒక రెండు అరుదైన విజయాలకు అతి చేరువలో ఉన్నటువంటి రోజు అనమాట అందులో ఒకటి ఈరోజు మనం చంద్రయాన్కి ఆల్రెడీ ల్యాండ్ అయిపోయి మరొకటి పద్దెనిమిది ఏళ్ళ భారత్ గ్రాండ్ మాస్టర్ ప్రజ్ఞానంద ప్రపంచ విజేతగా నిలిచి చరిత్ర సృష్టించనున్నారు మరి ప్రజ్ఞ ఏమైంది కెన్ కెన్ ఎనీ వన్ అప్డేట్ మీ ప్లీజ్ రెండింటికి రెండు సక్సెస్లు ఆల్రెడీ ఒకటి సక్సెస్ అయింది అండ్ జస్ట్ వెయిటింగ్ ఫర్ ప్రజ్ఞ రిజల్ట్స్ అనమాట చేస్తా ఆడొచ్చా మీకు కొంచెం అంటే ఎట్లా నాకు కూడా చాలా కష్టం అండి అది ఏదో కొంచెం ఆడుతూ ఉంటాను తొండి వేస్తూ ఉంటాను మధ్యలో అంటే నాకంటే బాగా తెలియకల వాళ్ళని తొండి చేయడం కష్టమే కానీ నాలాగానే మిడిమిడి జ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళ మీద మాత్రం డెఫినెట్గా నేను గెలుస్తాను మా వాళ్ళ మీద ప్రతిసారి గెలుస్తూనే ఉంటాం ఎందుకంటే వాళ్ళు మ్యాథమెటిక్స్లో పోరు సూర్య గారు మాట్లాడుతున్నారు మాట్లాడేద్దాం హలో హలో యా నమస్తే అండి నమస్తే మామా థ్యాంక్ యూ అండ్ విష్ యూ ద సేమ్ మీ పేరు మాధవి ఓ మాధవి గారా మరి సూర్య అని పెట్టారే మా వాళ్ళు ఇక్కడ అంటే నా మొబైల్ ఛార్జింగ్ అయిపోయింది అవునా అయింటదిలే నేను ఓటు ఆడితే మీరు ఓటు చెప్తున్నారు పర్లేదు నో ప్రాబ్లం చంద్రయాన్ సక్సెస్ అయిన టెన్షన్ లో మనం ఏం మాట్లాడుతో తెలియదు ఒక్కొక్కసారి కాదండి నా మొబైల్ ఛార్జింగ్ అయిపోయింది సో మా సిస్టర్ మొబైల్ తో కాల్ చేశా ఓ అదే ఓకే సో మీరు మాధవి కదా యా మా మాధవి గారు ఎలా అనిపించేసింది ఒక చంద్రయాన్ అంటే మన ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు ఇన్ని రోజులు కష్టపడి ఒక రాకెట్ కనుక్కొని దానికి చంద్రయాన్ త్రీ అని చెప్పేసి పేరు పెట్టేసి చంద్రయాన్ టూ ఫెయిల్ అయిపోయిన తర్వాత అవమానాలను ఎదుర్కొని పక్క దేశే వాళ్ళు వాళ్ళ ముఖం వాళ్ళకేం చేస్తారా వాళ్ళు వేస్ట్ రా వాళ్ళు ఇండియన్స్ వాళ్ళ వాళ్ళ వల్ల కాదు అని చెప్పేసి అలా అనుకున్న వాళ్ళు ఈరోజు మనం గల్లా ఎగిరేసే రోజుకు వచ్చేసింది ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఈ సక్సెస్ మీరు చాలా ప్రౌడ్ గా అలాంటి అన్ని మాటలు పడ్డం కాబట్టి ఇప్పుడు నిరూపించి చూపించారు మన వాళ్ళు ఓకే సో మరి మీ ఆయన వచ్చాడా ఇంటికి 
ఇంటి దగ్గరే ఉన్నారు చెప్పారా ఏమిటి ఇట్లా చంద్రయాన్ ల్యాండ్ అయిందట అని అన్నారా చెప్పలేదు చెప్పలేదు అండి మా టీవీ రిటైర్ వచ్చింది ఎందుకు ఏమండి అప్డేట్స్ తెలియదు ఇంకా ఓ అప్డేట్స్ తెలియదా అంటే మొబైల్ టచ్ మొబైల్ యూస్ చేయతాను ఓకే తెలియదు నో ప్రాబ్లం సో చందమామ మీద వచ్చినటువంటి ఒక పాట పాడండి ఎవరు పాడండి చిందురిని మించుందమలికి చిందు పాపాయివే ఆ సాంగ్ ఒకటి పాత ఓల్డ్ పాట ఓకే ఎండి బిజినెస్ మెన్ సినిమాలో చందమామ నువ్వే చందమామ వస్తుంది అది ఆ సాంగ్ ఒకటి ఓకే అందుకోసం మీకు ఎవరో తెలుసా శకుంతల గారు హలో సార్ తెలుసా అమ్మ మీకు అయ్యో వాళ్ళ విషయం ఎందుకు లేదు మనకి వాళ్ళు ఈరోజు కూడా ఉంటారు రేపు కలిసి ఉంటారు రేపు కలిసి ఉంటారా ఎల్లుడు కూడా ఉంటారు మనం వాళ్ళ గురించి ఎందుకు లేదు కానీ చంద్రయాన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం అరే ఇంత మంచి టాపిక్ వదిలిపెట్టి గిది ఎట్టెట్టు పోతుంది ఇదే ఇదే మన దగ్గర వచ్చినటువంటి ప్రాబ్లం ఇదే ఓకే దట్ సో నైస్ అండి మాధవ్ గారు ఒక పన్నెండింది అదేనా చూస్తాను <laughs> చూస్తాను నేను వీలుంటే ఆ పాట మీకు వేసే ప్రయత్నం చేస్తాను సరేనా అంటే సాంగ్ కాదు మూవీ చెప్తున్నాను చంద్రన్ మీద మూవీ అని ఓకే టిక్ 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 అనే ఒక మూవీ అన్నమాట మీరు చూడండి చంద్రుడు అంటే ఒక చంద్రుడే కాదండి జాబిలీ కూడా తీసుకోవచ్చు మనం కదా వనింగి జాబిలీ పై యాదగిరి బామా అని చెప్పేసి అలా నళిని కుమారి గారు కంగ్రాచులేషన్స్ అని చెప్పేసి అలాగే సురేష్ బాబు సురేష్ బాబు సుగ్నశ్రీ గారు అండ్ మనీ గారు ఫ్రమ్ యుఎస్ఏ అండ్ ఇంకా చాలామంది మెసేజ్ చేస్తూ ఉన్నారు ఒక కాయకూర ఉంటుంది ప్రశ్నిస్తుంది ఎస్ సమాజంలో జరుగుతున్నటువంటి అన్యాయాలను ప్రశ్నించాలి ప్రశ్నించే ప్రశ్నించకుంటే వేస్ట్ అండి ఖచ్చితంగా ప్రశ్నించాల్సిందే అది కూడా చాలా సున్నితంగా ప్రశ్నించాలి మనం కోపతాపాలకు వెళ్ళామనుకో అప్పుడు చాలా కష్టం ప్రశ్నించడం కూడా చాలా చక్కగా ప్రశ్నించాలి ఎగ్జాంపుల్ మీ భార్యతోటి మీరు ప్రశ్నించాలనుకో మీ భార్యను వాళ్ళ అమ్మగారు వస్తున్నారనుకోండి వాళ్ళ అమ్మ నాన్న హలో ఏంటి ఇదో ఫోన్లో మాట్లాడుతున్నట్టున్నారు ఓహో మీ అమ్మగారు మీ నాన్నగారు వస్తున్నారా 
సరే మరి వాళ్లకు ఏం తీసుకురాను బయటికెళ్ళి మీ నాన్నగారు ఎక్కువగా చికెన్ తింటారు మీ అమ్మగారు అసలు ఏం తినరు చికెన్ తీసుకుని రావాలా ఓకే కూరగాయలు ఏమైనా తీసుకుని రమ్మంటారా ఓకే మీ నాన్నగారు అది పుచ్చుకుంటారు కదా సాయంత్రం కొంచెం నైంటీ ఎంఎల్ అది తీసుకుని రానా ఇంకో ఇది ప్రశ్నించడం అంటే ప్రతిఘటించి మనసాగదు ప్రశ్నలు ఎక్కువ పెట్టింది ప్రవహించే నీరాగదు పల్లవంతు ముట్టిందే ముట్టందే ఇలా ప్రశ్నించాలి ఏయ్ ఏమేం తీసుకురాను బయటకి నైంటీ సరిపోద్దా లేకుంటే నా ఇంటినే ఇచ్చేయాలా గురుగారు నమస్కారం హరి ఓం నమస్కారం అండి ఎలాగున్నారు బ్రహ్మాండంగా గర్వపడుతున్నా దేశం దేశం దేశంలో ప్రతి మనిషి గర్వపడేటువంటి రోజు భలే మంచి రోజు చందమామ అందిన చే అందిన రోజు కాదు చందమామకు చేరిన రోజు మా భారతదేశం అయితే మా నిజంగా నేను కూడా ఇది విజయవంతం కావాలని ప్రార్థించని భారతీయుడు లేడనుకుంటా ఇవాడు కరెక్ట్ అండి ప్రతి వాడు అంత దేవుడా దేవుడా సక్సెస్ చేయి దేవుడా కనీసం ఒక్కసారి అన్న అనుకుని ఉంటాడు కనీసం ప్రతి వాడు అవునండి కదా కరెక్ట్ నేను ప్రతిరోజు అప్డేట్స్ ఇస్తూనే ఉన్నాను ఇంకా దగ్గరకు వచ్చేసింది దగ్గరకు వచ్చేసింది మధ్యలో డేట్ ఏదో చేంజ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి అన్నారు మళ్ళీ డేట్ చేంజ్ కావట్లేదు అని చెప్పేసి అన్ని రకరకాల వచ్చేసాయి కానీ భారతదేశము భారతదేశానికి నిజంగా మీరు అన్నట్టుగా ఇది ఒక గొప్ప రోజే ప్రపంచం అంతా కూడా ఈ రోజు ఎదురు చూసినటువంటి రోజు ఇంతవరకు జరగలే ఇంతవరకు భారతదేశ చరిత్రలోనే ఇంతవరకు జరగని గొప్ప రోజు మనం మనం ఉండగా ఇటువంటి రోజు చూస్తూ చూస్తున్నాం అంటే మనం ఎంత అదృష్టం అంతలో ఎంత ధన్య జీవులం మనం కరెక్ట్ నిజంగా కూడా ధన్య జీవులమే ఎప్పుడు వంద ఏళ్ళ తర్వాత వంద ఏళ్ల తర్వాత ఓ పుస్తకంలో అప్పుడు చంద్రయాన్ త్రీ జరిగి వెళ్ళిందట మా తా ముత్తాతలు చూశారట అని ఆ ముందు తరాల వాడు చదువుకుంటారు ఇవాళ మనం చూస్తున్నాం ప్రత్యక్షంగా కరెక్ట్ ఇంత గొప్ప విషయం అది అదే మీరు అందరూ వినేటువంటి పాట చంద్రుడు గురించి వినిపిద్దాం తప్పకుండా నాకు తర్వాత నాదొక కోరిక కూడా ఉంది హిందీలో కూడా చంద్రమా పాట పాడితే వింటాను అది కూడా ఫస్ట్ ఇది పాడండి హిందీలో నాకు టచ్ లేదండి దూరంగా చంద మామ దూరికి అది అదే పాట చాలా చాలా నేను చిన్నతనంలో విన్నాను ఆ పాటగా నాకు సరిగా గుర్తులేదు చంద్రుడు కురిపించేది ఏమిటి వెన్నెల కదా అవునండి ఆ వెన్నెల గురించి పాడతా వెన్నెల 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 పున్నమి వెన్నెల కళ కళ తల తల మిల మిల మెరిసెనులే మన కన్నుల వెన్నెల 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 పున్నమి వెన్నెల నవమాసములు మోసిన తల్లికి ఒడిలో పూసిన నవ్వ వెన్నెల కన్న బిడ్డ తన కను సన్నలలో ఉన్నతుడైతే మరి వెన్నెల వలచిన వాడే తన వాడైతే నెలత మనసులో నిండు వెన్నెల తన ఇష్టానికి పుష్టిని కూర్చే తరుణి సతి అయితే పతికి వెన్నెల 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 పున్నమి వెన్నెల స్వార్థం విడచి సేవను పెంచే ప్రభువుల పాలన ప్రజకు వెన్నెల ప్రభుత్వ పథకాలు సఫలం చేసి ప్రజల తోడు నేతలకు వెన్నెల ధరణి బరినలో పచ్చని కుంకుమ ప్రకృతి ప్రమదకు పన్ను వెన్నెల వరిని సిరుల కురిపించు జినుకుతో మురియు రైతన్న బ్రతుకు వెన్నెల అక్షర కాంతుల రక్షణలు శుభ లక్షణముల గను భూమికి వెన్నెల తల్లి బాసకే బల్లెలు పరిచే తెలుగు నేలపై స్త్రీల వెన్నెల 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 పున్నమి వెన్నెల కళ కళ తళ తళ మిల మిల మెరిసెని లేమన కన్నుల వెన్నెల 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 పున్నమి వెన్నెల పున్నమి వెన్నెల అంత అందంగా పాడారు గురుగారు పున్నమి వెన్నెల అంత అందంగా ఈరోజు చిమ్మపూడి శ్రీరామూర్తి గారు పాట పాడారు 
తలచిన వాడే ఇందులో 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 ఒక ఒక లైను తలచిన వాడే వరుడైతేనా తలచిన వాడే తన వాడైతే నెలత మనసులో నిండు నెల ఇది కదా వలచిన వాడే తన వాడైతే నెలత నెలత అంటే స్త్రీ అవును స్త్రీ నెలత మనసులో నిండు వెన్నెల తన ఇష్టానికి పుష్టిని గుర్చే తరుణి సతి అయితే పతికి వెన్నెల పతికి వెన్నెల చాలా బాగుందండి అంటే ఎవరైనా వాళ్ళు ఒకరిని ప్రేమించేసి ఆ ప్రేమించిన వాడే హస్బెండ్ అయితే ఇంకా మంచి వెన్నెల అని చెప్పేసి అంటారు అంతే కదా అంతే కదా సూపర్ గురు గారు చాలా మంచి విషయం చెప్పారు అప్పుడు హిందీలో ఆదా హే చాంద్రిమా రాతు ఆజి అనేది ఉంటుంది కదా నాకు కూడా గుర్తులేదు గురువు గారు అడగ్గానే పాడేశ్వర గురువు గారు ధన్యవాసమే అండి థ్యాంక్ యూ పర్వాలేదు అయినా కూడా వాడారు గురువు గారు చాలా సంతోషం అనిపించేసింది ఈ పాట ఒక అతను హార్మోనియం పెట్టుకొని రామోజీ ఫిలిం సిటీలో యాదా హే చాంద్రిమా రాత్ ఆజి అనే పాడుతూ ఉన్నాడు నేను పక్కనే కూర్చున్నాను భలే గొప్పగా అనిపించేసింది ఈ పాట అప్పుడు ఈ యూట్యూబ్స్ అవి ఇవి లేకుండే తర్వాత నాకు ఆ పాటను మర్చిపోయిన తర్వాత యూట్యూబ్ వచ్చిన మూమెంట్లో అప్పుడే తెలిసిందనమాట ఈ పాట గురించి ఎనివే ఇప్పుడు సడన్గా మరి అక్కడ దిగాలంటే కాళ్ళు స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి కదండి ఇప్పుడు పారాచ్యూట్ నుండి సడన్గా మనము కిందికి దిగాలంటే మన కాళ్ళు కాస్త ఉండాలి బలంగానే ఓకే లేకుంటే కాళ్ళు ఎరిగిపోతాయి చంద్రయాన్ టూతో పోలిస్తే చంద్రయాన్ త్రీ ల్యాండర్ కాళ్లను ఈ కుదుపును తట్టుకునేలా డిజైన్ చేశారట తెలుసా మీకు ఆ విషయం ల్యాండింగ్ చివరి సమయంలో మూడు మీటర్ల ఎత్తు నుంచి జాబిలి ఉపరితరంపై ల్యాండర్ ఒకింత దబ్బని పడిపోతుందన్నమాట దీని ద్వారా హ్యూమనౌక లోపల పరికరాలకు ఇబ్బంది కలగకుండా శాస్త్రవేత్తలు జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు చంద్రయాన్ త్రీ ల్యాండర్ ఈ పాదం భాగాన్ని డాంపర్ పదార్థంతో తయారు చేశారనమాట ఆ భాగం ఈ కుదుపులలో చాలా భాగాన్ని కూడా గ్రహించుకుంటుంది అనమాట అంటే ఇప్పుడు మనం ఈ టెస్లా కారులో వెళ్ళామనుకో మధ్యలో ఈ మట్టి రోడ్లు ఆ రోడ్లు ఈ రోడ్లు వచ్చిన పెద్ద కుదుపులు ఏమి కుదపవు అనమాట అట్లా సో ఆ విధంగా వాటి కాళ్ళను కూడా చాలా చక్కగా డిజైన్ చేయడం జరిగింది అనమాట అన్ని కేర్ తీసుకోవాలి కదా ఓకే అండ్ అలాగే ఇక మన షోలో సమయం అయిపోయింది రేపటి తెల్లారుందాం ఒక కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అండ్ అలాగే క్యాబేజీ ఇస్ ద పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ క్యాబేజీ ఓకే సో అందరూ కూడా ఇదే ఆనందంతో ఇదే సంతోషంతో భారత్ గురించి గొప్పగా గర్వంగా కాలర్ ఎగరేసుకునేలా అందరు కూడా చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ అలాగే ఈ సోషల్ మీడియాలో ఎక్కడైనా కూడా మంచిగా పెట్టేసేయండి ఓకే అలాగే చంద్రయాన్ త్రీలో ల్యాండర్ ఈ విక్రమ్ చంద్రుడు ఉపరితలంపై సాఫ్ట్ ల్యాండ్ అవ్వగానే టచ్ డౌన్ సెన్సార్లు ఆన్ బోర్డ్ కంప్యూటర్కు సందేశాలు పంపుతాయి అనమాట ల్యాండింగ్ పూర్తయిన నాలుగు గంటల తర్వాత ల్యాండర్ ర్యాంప్ బయటకు వచ్చేస్తుంది అందులో నుంచి ఒక ఆరు చక్రాల ప్రజ్ఞాన్ రోవర్ నెమ్మదిగా దిగుతుంది అనమాట మెల్లగా మంచిగా ఆరు కాళ్ళు వేసుకొని చక్ 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 కాళ్ళ గజ్జలు వేసుకొని మంచిగా దిగుతుంది అనమాట దిగిన తర్వాత అబ్బా ఈ చంద్రుడు ఏమో అనుకున్నా నన్ను ఇంత దూరం పంపించిండ్రు ఎంత బాగుందని చెప్పేసి నాకు తెలియలే ఇప్పుడు నేను వచ్చిన పని ఏంది అటు ఇటు చూస్తే కాదు అని చెప్పేసి ఆరు చక్రాల ప్రజ్ఞాన్ రోవర్ నెమ్మదిగా దిగి సెకండ్కు సెంటీమీటర్ వేగంతో కదులుతుంటుంది అనమాట 
విక్రమ్ ల్యాండర్ ప్రజ్ఞాన్ రోవర్ పద్నాలుగు రోజుల పాటు చంద్రుడి ఉపరితలంపైనే ఉండి పరిశోధనలు చేస్తాయి చక్కున ఇప్పుడు మనము ఎక్స్క్యూజ్ మీ మ్యామ్ అని అనుకో ఆమె సడన్గా తలదిప్తుంది కదా ఇది కూడా అట్లే తలదిప్తుంది అక్కడ ఫోటో తీసేస్తుంది కిందికి వంగుతుంది మళ్ళా ఆడ ఫోటో తీస్తుంది అలా మెల్లమెల్లగా అన్ని కనుక్కొని ఆ ఫోటోస్ అన్నీ కూడా ఇక డే బై డే డే బై డే మనం గత పద్నాలుగు రోజులు పండుగనే ఆ ఫోటో వచ్చింది ఈ ఫోటో వచ్చేసింది అది వచ్చింది ఇది వచ్చింది అని చెప్పేసి సడన్గా మా వాళ్ళ ఫోటో కూడా పంపింది అనుకో మా వాళ్ళ ఫోటో నాకు రాగానే మీడియా అంతా కూడా అరే రే 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 ఈమెనా అరే ఈమె మామా మహేష్ వల్ల అలా అనగానే ఎన్ని రోజులైంది ఫోటో చూడక ఆ ఫేస్ చూడక ప్రజ్ఞాన్కి థ్యాంక్స్ చెప్పేసి థ్యాంక్ యూ ప్రజ్ఞాన్ అక్కడ నామే ఎలా ఉందో ఏంటో తిన్నదో తినలేదో మొత్తానికైతే ఆమె ఫోటో పంపించావు బాగానే ఉంది కొంచెం చబ్బిగా ఉన్నట్టుంది చబ్బిగా ఉంటేనే బాగుంటుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అని చెప్పేసి ఆ ప్రజ్ఞానికి థ్యాంక్స్ చెప్పేసుకొని ఓ పాట వేసేసుకొని మెల్లగింటికి పోతే కదా 